Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, 9 de outubro e eu sempre confundo as datas, mas é isso mesmo, 9 de outubro. O Henrique está fazendo seis meses hoje, meu nenenzinho está crescendo, meu homenzinho, ficando um homenzinho e eu estou toda lisa. Levantei hoje 6 horas da manhã para secar o cabelo, na verdade minha irmã veio secar para mim, né? Levantei 6 horas, lavei o cabelo, a minha irmã secou para mim. Eu ia sair, aí aconteceu um imprevisto, não deu pra eu sair. Então agora eu vou liberar um vídeo, e eu fiz esse vlog mais pra mostrar pra vocês, que eu vou é, renovar a minha orquídea, meu vasinho de orquídea. Aí eu quero levar vocês, quero dar essa super dica para vocês, e que é muito interessante. Provavelmente esse vlog vai ser bem curtinho, porque eu nem tenho muita coisa pra mostrar. E gente, eu tô com esse batonzão aqui, olha, que eu tô indo tirar uma foto. Então não reparem, viu? <risos> Batonzão mais forte, né? Mas não reparem, porque é justamente por isso que eu passei ele. Porque estou indo. Estou indo tirar uma foto. Espero que dê certo, né? Acabei de liberar o vídeo. E é como eu falei pra vocês, né, gente? Todos os dias eu estou enviando vídeo pro meu canal. Isso é muito bom, sabe? Eu estou amando o feedback de vocês. Inclusive, se você chegou aqui no canal, agora já aproveita e se inscreve, viu? Ative as notificações também. E aqui eu vou mostrar pra vocês, olha. Esse aqui é a orquídea. Esse é a orquídea. Até parece de plástico, né, gente? Apesar de que a folha dela tá um pouquinho suja. Mas esse aqui é a orquídea. E olha, isso aqui é carvão, que já tem aqui. O Henrique tá um pouquinho chato. Acho que eu vou ter que parar pra socorrer ele ali. <risos> Mas enfim, olha, isso aqui é o vasinho de papelão, tá vendo? Então por isso que eu tenho que trocar. Aí eu vou colocar nesse vasinho aqui, olha. Comprei lá na loja de três, tá? Pra quem é nova, de Nova Serrana. Inclusive, eu até tenho que furar esse vasinho. E, gente, nossa, tô me achando hoje. Hoje eu estou me achando, viu? Consegui o cabelo. Mãe, é assim, né, gente? Mãe, quando consegue secar o cabelo, fazer a unha, meu bem. É. Fica se achando. Nossa, é bom demais, né, gente? Ah, tá. Agora que eu lembrei. O Henrique dormiu. Aí eu vou continuar ali mexendo com a orquídea. Eu tenho que... Minha meta hoje é renovar o meu vasinho da orquídea. E, gente, eu quero mostrar uma coisa muito interessante pra vocês. Que, sério, nem eu sabia que isso era possível. Mas eu quero mostrar pra vocês. Vão lá comigo. Isso aqui é o meu quintal. E eu nem vou mostrar tudo pra vocês, porque tá cheio de mato. Como choveu, tá? A gente precisa capinar. Mas olha só, tá vendo todos esses pontinhos verdes? Olha, tá vendo? Vou focar em um pra vocês verem. Aqui, olha. Gente, inacreditável. Mas isso é pé de melão. Vocês acreditam? Olha só a sementinha. Gente, pezinho de melão. Eu nunca vi um pé de melão na minha vida. Não sei se é rama, provavelmente sim, né? E eu estou passada. Por quê? Passada de feliz, né? Por quê? São várias mudinhas. E o meu cunhado veio aqui em casa esse final de semana. Ele falou que isso aqui tudo vai dar melão. Eu estou muito feliz. Porque teve uma vez que aqui em casa nasceu um pé de melancia. Inclusive até nasceu outro agora. E eu vou mostrar pra vocês. Deu a melancia e ela ficou média. A gente comeu e tal. E agora nasceu outro pé de melancia. E eu vou mostrar pra vocês. Então já pensou se isso aqui tudo der melão? Gente, eu vou ficar feliz demais. Então assim, a gente vai acompanhando pra ver se isso vai dar certo. Eu vou molhar. E então, assim, se um dia der melão, vocês saberão, claro. E aí, esse aqui é o meu pé de melancia, olha. Inclusive, está cheio de mato. Gente, eu acho que eu mesma vou capinar esse quintal. Porque meu esposo está trabalhando demais e não está tendo tempo. Então, eu acho que eu mesma vou capinar. Gente, isso aqui tudo, ó, ele começa aqui, ó, o pé de melancia. Aqui é onde está meu dedo e vem. E outra coisa, detalhe. Ele já está dando florzinha e já temos uma melancia saindo aqui. Olha isso. 
Não quer focar... Ah, isso. Foca a câmera, por favor. Olha só pra vocês verem. Já tem uma melancia. Gente, eu fico muito emocionada com isso. É muito lindinho, não é? Nossa, é coisa de Deus. Uma outra coisa que tem aqui no quintal que nasceu, nasceu, ó, a, a melancia e o melão nasceram porque eu joguei semente, tá? Agora, uma outra coisa super interessante tem no meu quintal, que é muito bom pra fazer omelete, pra fazer a farofa, que o pessoal da roça, quem é da roça conhece, e que é muito gostoso, é isso aqui, eu vou mostrar pra vocês, peraí. É isso aqui, olha, essa plantinha aqui, ó, lá na roça a gente chama de serraia. Mas eu não sei se esse é o nome correto, deixarei pra vocês aqui, tá? O nome certo. Gente, essa plantinha aqui, ó, é muito boa. Ela é meio amarga, mas no omelete fica muito bom. Então, qualquer dia desse eu vou fazer um omelete e até mostro pra vocês. E eu nem vou mostrar mais o meu quintal, porque tem mato demais aqui. <risos> Não, e olha isso, quando eu falo pra vocês que, que o meu quintal tá só o mato, não duvidem, hein? Olha só, juntou um monte de espinho, olha. Juntou um monte de espinho na minha calça, gente, ninguém merece, Senhor Jesus. <risos> Ai, já pensou se eu sento com essa calça, gente? Iria me pinicar toda. E, gente, eu preciso furar o vasinho, né? Porque preciso, vou precisar molhar a orquídea. Será que eu expliquei vocês direitinho o que, que eu estou fazendo? Gente, eu não sei se expliquei no início do vídeo, mas é que o meu esposo me deu uma orquídea no dia dos namorados. Aí, ah, então, eu peguei ela, coloquei num vasinho de papelão, coloquei carvão. E por que, que eu fiz isso? Porque eu vi a dica na internet que carvão é ótimo para se cultivar orquídea. Carvão normal, esse carvão que você tem em casa, de churrasco mesmo. Você pode até usar o carvão no churrasco e depois utilizar para fazer o criatório da orquídea. Não, a pessoa é boa mesmo, né? Que não sabe nem explicar direito como que é o negócio que você tá indo fazer. Então, esse que é o vasinho que eu irei utilizar. Eu comprei lá na loja do 3 e eu acho que vai ficar muito bonitinho. Tá, Lu, esse vaso é muito grande para a mudinha de orquídea. Não é, gente, porque a orquídea vai crescer. Então, eu já tenho que pensar no futuro. Aí, eu vou furar isso aqui, ó. E o que, que eu vou fazer para furar? Vou esquentar uma faca no fogão. Eu vou fazer isso mesmo. É a única coisa que eu pensei para furar. Tirem as crianças daí, tá, gente? Tirem as crianças da sala. Não deixem as crianças ver esse, esse vídeo, pelo amor de Deus. Isso aqui é coisa de gente sem juízo, vocês sabem, né? <risos> Meu Deus. Inclusive, o Henrique está até dormindo. Ele não está vendo isso. <risos> Aí eu vou fazer os buraquinhos aqui. Vamos ver se vai dar certo. Ó, oh, já até furou, olha. E... O bom é que já vem o pontinho. Olha. Fiz os buraquinhos. Agora eu vou colocar, vou colocar algumas britas aqui dentro, né? Colocar a brita primeiro. Aí depois vou colocar a orquídea com carvão que já está ali, vou despejar dentro. E vou colocar mais carvão por cima. E eu vou pegar, aqui ó, britas aqui do meu quintal mesmo. Para colocar. Ó. Que orquídea gosta, gente, é dessas coisas velhas, sabe? Vou até pegar um pedacinho de madeira também, que o meu cunhado me deu essa dica. Que você pode colocar madeira, colocar umas coisinhas velhas, assim, olha. Colocar umas coisinhas bem velhas. Bom, eu acho que aqui já é o suficiente, porque como eu vou colocar o carvão... Sentei aqui no chão. Gente, detalhe, tô fazendo tudo com uma mão só, praticamente. Agora eu vou pegar, porque esse vasinho aqui, olha, o dia que eu fui molhar, ele soltou embaixo. Aí, eu vou pegar tudo que tá aqui dentro e vou colocar aqui, ó, dentro desse vasinho. Aí, eu queria tanto mostrar pra vocês eu fazendo, mas eu acho que não vai dar certo. E aqui, gente, pra vocês verem como ficou, olha. Olha, aqui está a raiz da orquídea, olha. E eu, eu não vou é, esforçar muito ela, 
não vou forçar muito, porque essa raiz dela toda vai descer. O que, que eu vou fazer? Só vou pegar mais carvão e colocar aqui em cima, olha. Aqui em cima tudo, pra ela ficar bem acomodadinha. Nossa, eu já até tô... Nossa, eu já estou até sonhando com essa orquídea, sabe? Com a florzinha. Gente, deixa eu pegar o meu neném. Pessoal, oi gente, acabei de acordar. Eu acabei de acordar e adivinha, acordou com cocô. <risos> Vou ter que dar um banho agora, né? Oi gente, estou com sono. Espere que daqui a pouco a mamãe volta, tá bom? É. Se eu contar uma coisa pra vocês, vocês não vão acreditar. O Henrique está com medo do barulho da... que tá vindo da casa da vizinha, que eles estão mexendo com peças de cerâmica, sabe? Aquelas coisas que eles usam pra, pra cortar cerâmica. E ele está com medo, gente. Tadinho do meu neném. Deixa eu arrumar meu cabelo aqui. Ele está com medo disso, sabe? Ele ainda tem muito medo dessas coisas, assim. Acho que são barulhos que ele está conhecendo, eu não sei. E eu estou amassando uma melancia para dar o Henrique. Eu dou ele o suquinho, sabe? Tira a semente, né, gente? Também, claro. Mas é uma coisa que ele gosta demais, nossa. Na verdade, ele gosta de todas as frutas, sabe? Olha quem está com a carinha toda suja de melancia. Yay! Yay! Vamos tirar essa blusinha suja, vamos? Cadê a palminha? Que moleque mais safado... Que quase... Bate palminha. Vocês viram? Quem aprendeu a bater palminha? Bate palminha. Que não fez a ele mal nenhum. E ainda espanta todos os ratos. Detalhe, né, gente? Não reparem a voz da mamãe, viu? <risos> Neném aprendeu a bater palminha. Yay! Que felicidade! Agora eu deixei o Henrique ali na sala. Gente, vou terminar de mexer com o um vasinho, né? De planta da minha orquídea. Aqui está a orquídea e aqui está o carvão. Olha, eu vou pegar para completar alguns carvões daqui, olha, para colocar. Só que eu acho que eu tinha que, que cobrir essa, essa raiz. Eu até falei que eu não queria cobrir, mas eu acho que se eu cobrir, vai ser melhor. Não sei. Me deixem aqui nos comentários o que, que vocês acham. Qualquer coisa eu tiro tudo e coloco novamente. Mas pelo que eu vi no vídeo, gente, não tem nada a ver, só detalhe sujei a mão toda. Poderia ter colocado uma luva, poderia, mas vocês sabem como que a pessoa quer teimosa, né? Mas enfim, eu vou deixar assim, gente, olha. Ficou até bonito, né? Assim, bem decorativo com o carvão. Achei que ficou bem decorativo. Agora eu vou dar uma lavadinha nessas folhas dela. Uma dica é nunca jogar água aqui, olha, nessa... Como fala? Nesse olhinho, né? Que, fala, que a gente fala. Nunca deixar água aqui, porque a água, ela fica... É, aglomerada, né? Aqui dentro, então, nunca é legal. É bom você molhar só aqui, olha, só nessa parte. E aí ficou assim, gente, minha orquídea. Dá uma limpadinha no vaso também. Aí fica a dica pra vocês, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu coloquei o colchão aqui, olha. Pra brincar com o Henrique. Então, por isso, eu vou finalizar esse vlog por aqui. Que eu tenho que dar atenção pro meu neném. Vou dar um outro banho nele. Que eu já dei um banho hoje. Agora eu vou dar outro. Porque ele está muito suadinho. Dar outro banho. E vou cuidar dele. Mas eu espero que vocês tenham gostado de passar esse tempinho aí comigo, viu? Gente, muito obrigada por tudo. Principalmente a todos vocês que estão chegando aqui no canal agora. São novos por aqui. Muito obrigada por tudo, tá? 
Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.